，满怀着期待，在艰难的撬开棺盖之后，现场几乎所有的人都围了上去，而眼前的景象却让人们大吃一惊。安徽庐江挖出三国名将邹余墓，打开墓葬，考古队员清理出来了一把绝世宝剑。即使在地下深埋千年之久，出土的那一刻依旧锋利无比。三十张 A 四纸轻轻划过，立刻就被分为了两截。随着发掘的不断深入，考古队员清理出来了一枚印章。看到印章上面的名字以后，专家立刻命人封锁了现场。呃，一次群众呢就猜测，他是不是周瑜的墓葬，或者是小乔的墓葬？呃，这两种说法呢，因为在地方上呢都有一次根据。呃，周瑜呢是庐江人，他的墓葬呢也在庐江。就在众人猜测这座墓的主人究竟是不是周瑜的时候，负责开棺的考古队员被眼前的一幕吓得当场昏死了过去。棺内究竟有什么？为何考古队员们如此惊诧？保持你的好奇心，双击点赞，加个关注。本期视频为大家揭秘周瑜墓之谜。2006年12月，位于安徽省合肥市庐江县的一处施工工地上，施工人员意外挖出了一座古墓。包工头立即将这个消息上报到了庐江县文物局，文物部门立即组织一支考古队来到了施工现场，并进行了抢救性挖掘。然而，考古队员刚刚扒开表面的夯土层，标志性的青高泥就显露了出来。过板外面以青高泥进行密封。这是汉代的一个比较典型的一个墓葬的密封形式。这个是当时的人们为了使棺椁里面的物品能够长久的保存，不致腐烂，从这个荷塘里面将青泥、淤泥捞捞起来，这样呢运到这个墓地，对锅板外层进行密封。从被挖掘机破坏的地方观察，这座墓葬的规模相当的大，而且还是一座汉墓。专家断定，墓主人绝对不会是寻常百姓，这让他们异常的兴奋。不过，经验告诉他们，汉墓往往都是十墓九空，不知道这座大墓是否已经空空如也。当考古队员揭开所有的夯土层以后，答案是让人激动的。这座墓不仅没有被盗，而且还保存得很完整，甚至连棺内的随葬品都还可能保存完好。这就预示着墓中会有惊人的发现。当盖顶完全揭开之后，整座墓葬的格局清楚地出现在考古人员面前。那么多的墓俑，我们以前是发现从来没有发现过，反正规规模在以前墓葬当中，我们从从来没有出现过。墓葬规模如此庞大，又有这么多的陪葬品，就连见多识广的专家都惊叹：这座墓葬的主人究竟是谁？他会是诸葛亮的死对头周瑜吗？呃，一次群众呢就猜测，他是不是周瑜的墓葬，或者是小乔的墓葬？群众的猜测不是没有道理。要知道，周瑜就是安徽合肥庐江人。有一句俗话说得好：“人死后，讲究落叶归根。”据说当年周瑜被诸葛亮气死之后，尸体就被运回了老家合肥庐江。然而，周瑜最后被葬在了庐江哪里？学术界一直存在争议，专家这一次在庐江发现的这座古墓，会是三国名将周瑜的墓吗？从陪葬品的数量和质量来看，这座墓的主人等级相当的高，不亚于王侯的墓葬。不过，让专家感到疑惑的是，墓室的大小却与陪葬品不相符，种种自相矛盾的迹象，让古墓的主人身份变得更加的扑朔迷离。根据汉朝的丧葬习俗，墓主人一般都会将表明身份的印章随身葬于棺内，而这座墓穴密封措施极好，专家猜测，棺外物品保存完整，棺内物品也一定会完整的保存下来。判断墓主人身份的最好方式，就是从他的服饰、印章和配饰来判断。不过，前提条件是这些物件都必须完整的保存下来。所以，只有打开棺材，一切谜团才能迎刃而解。因此，在场的所有人都把目光聚焦到了这座黑漆漆的棺材上。这座黑色棺材是用双层金丝楠木制作而成。
，即使历经了一千八百多年，出土的那一刻依旧乌黑发亮。近看，就连棺盖和棺材的连接处都密封的严丝合缝。专家推断，棺内物品不仅没有腐烂，就连墓主人的尸体都有可能完整的保存了下来。一千八百年前的汉墓可能出土古尸，这一消息立刻就在社会上炸开了锅。来现场观看的群众也越聚越多。为了防止意外发生，专家立刻封锁了现场，并命令考古队员将棺材转移到附近的殡仪馆。人们都在期待着棺内能出现令人激动的一幕。然而，当考古队员打开棺材盖板的那一刻，在场的所有人。都被眼前的一幕惊呆了。